ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அம்மூஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம அம்மூஸ் கிச்சனில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் காலிஃப்ளவர் சில்லி டேஸ்ட்டாக சுவையை நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் சேனலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவரை ஒரு பவுலில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக காம்பு விட்டு கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் தண்ணி இப்போ நம்ம இதில் ஹீட் ஆகிட்ருக்க தண்ணியில் கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்பு சேர்த்து சூடாகிக்கிட்டு இருக்கும்போது நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ தண்ணி இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவரை இதில் சேர்த்துடலாம் காலிஃப்ளவர் எல்லா காலிஃப்ளவரையும் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இதில் காலிஃப்ளவரை எதுக்காக நம்ம சுடு தண்ணியில் போடுறோம்னா காலிஃப்ளவரில் இருக்க புழு பூச்சியெல்லாம் நமக்கு வந்து வெளியே வந்துடும் அது செத்து போயிடும் இப்போ பாருங்கள் அந்த புழுவை நமக்கு அதில் தெரியும் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் சின்னதாக தெரியுது பாருங்கள் இப்போ நமக்கு அது வந்து நமக்கு காலிஃப்ளவரை நம்ம வேக வைக்கக்கூடாது ஹீட்டான ஒரு ரெண்டு கொதி கொதி வந்தால் போதும் நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ சுற்றி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு ரெண்டு கொதி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ இதுக்கு என்னென்ன மசாலா சேர்க்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதை தனியாக வச்சுட்டு மிளகாய்த்தூள் ஒன்று டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் ஒரு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகு சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அடுத்ததான் வந்து கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மட்டும் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ இது எல்லா மசாலாவையும் நம்ம ஒரு பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பவுலில் மிக்ஸ் பண்ணோடனே நமக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவு மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தொளித்து மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிருக்கிறாது அப்போ நமக்கு காலிஃப்ளவருக்கு மசாலாவில் நிறைய தண்ணி ஊற்றுச்சுன்னா சில்லி வந்து டேஸ்ட்டாக க கரெக்டாக வராது நமக்கு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கணும் தண்ணி ஊற்றும்போது கரெக்டாக ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு வந்தால் போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த காலிஃப்ளவரை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் காலிஃப்ளவர் எல்லாத்தையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் காலிஃப்ளவரில் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம குலுக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ குலுக்கி விட்டோம்னா நமக்கு அடியில் ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொன்றில் நமக்கு காலிஃப்ளவரில் மசாலா நமக்கு மிக்ஸ் ஆகாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இடுக்குகளில் வந்து மசாலா மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி மசாலா மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி குலுக்கி விட்டிங்கன்னா மசாலா வந்து அதில் பைண்டிங் ஆகி நமக்கு வறுக்கும்போது சில்லி நம்ம வறுத்து எடுக்கும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு லெமனை நம்ம இதில் புழிஞ்சு விட்டலாம் லெமனை புழிஞ்சு விட்டனே குலுக்கி விட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சாச்சு கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம காலிஃப்ளவரை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு காலிஃப்ளவரை போட்டலாம் காலிஃப்ளவரை போட்டோடனே எப்போயுமே கிளறி விடாதீங்க ஒரு சைடு நல்லா வெந்தவுடனே அப்புறம் கிளறி விடுங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் நல்லா எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான ஹோட்டல் ஸ்டைல் காலிஃப்ளவர் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சு 
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடிய